Halo teman-teman dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Perantau. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang seorang tokoh yang kudus, yaitu Suster Lucia dos Santos. Baru-baru ini, ia mendapatkan pengakuan sebagai orang kudus oleh Paus Franciscus pada tanggal 22 Juni. Jadi, siapakah Lucia dos Santos? Berikut adalah lima hal yang perlu kalian ketahui tentang tokoh yang luar biasa ini. 1. Penglihat Penampakan Fatima Tertua Lucia dos Santos lahir pada tanggal 22 Maret 1907 di Aljustrel, Portugal. Dia adalah anak bungsu dari tujuh bersaudara. Pada usia 10 tahun, Lucia menjadi yang tertua di antara anak gembala yang menyaksikan penampakan Bunda Maria yang diberkati dari Mei hingga Oktober 1917. Sepupunya, Jacinta dan Francisco Marto, yang berusia 7 dan 9 tahun saat itu, juga menjadi saksi penampakan tersebut. Dua pesan dari Yesus dan Maria yang lebih banyak. Sepanjang hidupnya, Lucia dos Santos diakini menerima beberapa penampakan dan pesan dari Bunda Maria dan Yesus. Pada tahun 1925, ia menerima penampakan yang mengarah pada devosi Sabtu pertama. Devosi ini meliputi berdoa rosario, menerima komuni dan pengakuan dosa, serta merenungkan Sabtu pertama setiap bulan selama lima bulan berturut-turut. Pada tahun 1943, Tuhan menampakkan diri kepada Suster Lucia dan memberitahunya tentang tugas harian dan pengorbanan yang harus dilakukan sesuai dengan hukumnya. 3. Suka Bergurau Kardinal Jose Saraiva Martins, seorang kardinal Portugal yang mengenal Lucia secara pribadi, menggambarkan Lucia sebagai seorang penyendiri yang memiliki rasa humor yang tinggi. Ia sering membuat candaan kecil dan bahkan pernah bercanda dengan mengancam akan berhenti mengirimkan Rosario kepada Paus jika ia tidak mengizinkan pengangkatan kehidupan kudus sepupunya, Francisco dan Jacinta Marto, dilaksanakan di Fatima bukannya di Roma. Lucia juga dikenal sangat rendah hati, sederhana, cerdas, dan penuh keyakinan. 4. Sahabat Paus Yohanes Paulus II Suster Lucia menjadi sahabat dekat Paus Yohanes Paulus II. Paus tersebut bahkan menganggap penampakan Lucia telah menyelamatkan hidupnya. Paus Yohanes Paulus II mengungkapkan rahasia ketiga Fatima yang menggambarkan seorang uskup berpakaian putih yang ditembak oleh tentara. Banyak yang mengaitkannya dengan upaya pembunuhan yang dialami oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 13 Mei 1981. Keduanya sering bertemu, dan kematian Lucia sangat mengguncang Sang Paus saat itu. 5. Hidup yang panjang Lucia dos Santos meninggal pada tanggal 13 Februari 2005 di Biara Carmel ST, Teresa di Coimbra, Portugal, pada usia 97 tahun. Meskipun usianya panjang, hidupnya penuh dengan pengabdian dan ketekunan dalam melayani Tuhan. Proses kanonisasi Lucia dimulai pada tahun 2008, tiga tahun setelah kematiannya. Paus Benediktus XVI memberikan dispensasi dari periode penantian lima tahun yang biasanya diperlukan. Selama proses kanonisasi, lebih dari 15.000 surat, kesaksian, dan dokumen lainnya dikumpulkan untuk membuktikan kekudusan dan pengaruh spiritual Lucia. Pada tanggal 22 Juni, Paus Franciscus mengeluarkan dekrit yang mengakui keberanian luar biasa Lucia dan menyatakan dia sebagai orang kudus. Namun, sebelum Lucia dapat dibeatifikasi, gereja perlu menyetujui sebuah mukjizat yang terkait dengan perantaraannya. Itulah lima hal penting yang perlu kita ketahui tentang Suster Lucia dos Santos, penglihat penampakan Fatima tertua dan orang kudus non-martir termuda dalam sejarah gereja. Semoga informasi ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan dan kontribusinya yang luar biasa dalam agama Katolik. Jangan lupa untuk berlangganan channel Perantau dan tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Terima kasih telah menonton.